హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో డిప్లొమో సి ట్వంటీ రిలేటెడ్గా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ రాస్తున్న సప్లిమెంటరీ రాస్తున్న ఈసీఈ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్గా సి ప్రోగ్రామింగ్ సి లాంగ్వేజ్ అండ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి అండ్ ఎవరికైనా ఈసీఈ సి ట్వంటీ రెగ్యులర్ కానీ సప్లిమెంటరీగా కానీ సి లాంగ్వేజ్ అంటే కష్టం మేము క్లియర్ చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నాం అనుకుంటే మే మా మా దగ్గర సి ట్వంటీ రిలేటెడ్గా సి లాంగ్వేజ్ కోర్స్ అనేది ఉన్నది తక్కువ ప్రైస్తో పేడ్ కోర్స్ నేనే చెప్పాను స్వయంగా చాలా క్లియర్ కట్గా మీకు అయితే అర్థమవుతుంది ఎవరికన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యి నాకైతే మెసేజ్ చేయొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళే లేని వాళ్ళ అవసరం లేదు అండ్ అలానే అప్ టు యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే తీసుకొని పాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు లేదనుకుంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసైనా మీరు పాస్ అవ్వచ్చు ఓకే అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సిఎన్ మ్యాట్ ల్యాబ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూసుకున్నట్టయితే సి ప్రోగ్రామింగ్ ఎవరికైనా రావాలి అంటే మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఓరియెంటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు థియరీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి థియరీ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి కూడా మీరు డెఫినెట్గా పాస్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఎలా పాస్ అవ్వాలో కూడా నేను ప్రతి ఒక్క లెసన్ నుండి నేను టిప్స్ అయితే చెప్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరికులం మనం బేస్ చేసుకొని చూస్తే మీ బ్లూ ప్రింట్ చూద్దాం ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ యూనిట్స్లో కూడా వెయిటేజ్ వచ్చేసినప్పటికీ హయ్యెస్ట్ సెకండ్ యూనిట్కి థర్డ్ యూనిట్కి అలొకేట్ చేశారు చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ ఫస్ట్ యూనిట్కి పెద్ద ప్రెజర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ టూ షార్ట్స్ వస్తాయి త్రీ మార్క్స్కి త్రీ మార్క్స్కి టూ షార్ట్స్ వస్తాయి అండ్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి టూ షార్ట్స్ అలాంగ్ విత్ టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుండి మనకి వన్ టెన్ మార్క్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్ ఒక ఎస్ఐ టూ షార్ట్స్ వస్తాయి ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి కూడా టూ షార్ట్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి టూ షార్ట్స్ ఒక ఎయిట్ మార్క్ మీకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే అన్ని యూనిట్స్ నుండి ఈక్వల్గా టూ మా త్రీ మార్క్స్ షార్ట్స్ వస్తున్నాయి టూ టూ షార్ట్స్ వస్తాయి అండ్ ఎస్ఐ నెంబర్ ఏమంటారు దాన్ని టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏస్ అనేవి యూనిట్ నెంబర్ టూ అండ్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ అనేది యూనిట్ నెంబర్ త్రీ అండ్ అలా వస్తుంది ఓకే ఇది వెయిటేజ్ అలొకేషన్ ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిట్ వన్కి ఎక్కువ ప్రెజర్ అయితే తీసుకోవద్దని మరీ మరీ బల్ల గుద్దేటట్టు చెప్తా ఎందుకంటే ఓన్లీ షార్ట్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ కన్సర్న్ మీకు అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి అయితే ఎస్ఏస్ ఉంటాయి బట్ సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఓన్లీ ఈ షార్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా సి సిక్స్టీన్ చూసినా కూడా నో ప్రాబ్లం అవే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ యూనిట్ నెంబర్ వన్ నుండి నేను కొన్ని షార్ట్స్ చెప్తాను ఇవే షార్ట్స్ వస్తాయని అయితే నేను ఎషియర్ చేయలేను డెఫినేషన్స్ అన్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సెవెన్ డెఫినేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సెవెన్ డెఫినేషన్స్ నుండి ఎనీ టూ డెఫినేషన్స్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద మీకు అడగచ్చు లేదా ఎనీ త్రీ డెఫినేషన్స్ ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద మీకు అడగచ్చు పక్కాగా అండ్ ఈ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా సింగిల్ లైన్ ఆ డబల్ లైన్లోనే మీకు ఉంటాయి పెద్ద లైన్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి కష్టపడకుండా చదవండి ఓకే వదలకండి అందుకే నేను మరీ మరీ చెప్పా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడంటే ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఎఫ్ యొక్క సింటాక్సెస్ విత్ డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఓకే ఆల్రెడీ ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ యొక్క డెఫినేషన్స్ చదివారు షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ త్రీ త్రీ షార్ట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ పాయింట్ వన్ టూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ లిస్ట్ ఫోర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లిస్ట్ త్రీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లిస్ట్ త్రీ బిట్ వైజ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం లేదు లిస్ట్ చేయమంటున్నాడు జస్ట్ పేర్లు రాసి మీకు ఓపుకుంటే అసలు అవి ఏం చేస్తాయో రాయండి బెటర్ రాయండి ఎందుకు రాయాలి అని నేను చెప్తున్నాను కదా షార్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి ఓన్లీ లిస్ట్ త్రీ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనగానే అండ్ ఆరు నారు అని రాసి వదిలేస్తుంటే మార్కులు ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ దానికి డెఫినేషన్ అయినా కూడా లాజికల్ అండ్ ఏం చేస్తుంది లాజికల్ ఆర్ ఏం చేస్తుంది లాజికల్ నార్ ఏం చేస్తుంది నాట్ ఐ నాట్ అయితే ఏం చేస్తుంది అలా ఏ గేట్ కోసం
టూ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఎస్ టూ షార్ట్స్ ఫస్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎస్ఎస్ చూసుకుంటే డైరెక్ట్ ఎస్ఎస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ ఏంటి అంటే ఇందులోని మనకి లూపింగ్ కండిషనల్ రెండు ఇంపార్టెంటే టూ పాయింట్ త్రీ అండ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే ఏంటంటే రైట్ ది సింటాక్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ నెస్ట్ డిఫెల్స్ ఉన్నాయి కదా మూడిటి యొక్క సింటాక్స్లు ఫ్లో చార్ట్లు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాంలు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఏంటి ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ నెస్ట్ డిఫెల్స్ యొక్క సింటాక్స్ ఫ్లో చార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా ఖచ్చితంగా మీకు తెలిసి ఉండాలి అలా రాస్తేనే ఎయిట్కి ఎయిట్ మార్క్స్ పడతాయి ఇఫ్ డెఫినేషన్ ఇఫ్ సింటాక్స్ ఇఫ్ ఫ్లో చార్ట్ ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అలానే సేమ్ ఇఫ్ఎల్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇఫ్ఎల్స్ యొక్క సింటాక్స్ ఇఫ్ఎల్స్ యొక్క ఫ్లో చార్ట్ ఇఫ్ఎల్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ సో అది మరి నీట్గా తెలుసుకోవాలి ఓకేనా ఈవెన్ ఫ్లో చార్ట్ మీరు మర్చిపోయినా కూడా సింటాక్స్ డెఫినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే పక్క రాయాలి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ టూ పాయింట్ సెవెన్ వైల్ లూప్ యొక్క ఫ సింటాక్స్ ఫ్లో చార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాము ఫర్ లూప్ యొక్క ఫ్లో చార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రాము అండ్ సింటాక్స్ డూ వైల్ కూడా సేమ్ అలానే ఒకటి నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు వైలు ఫర్రు డూ వైలు ఉన్నాయి కదా వాటికి పదేసి ప్రోగ్రాములు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఫర్లు పడిగాడు అనుకోండి ఏం చేస్తారు ఫర్లు యొక్క సింటాక్స్ రాస్తారు రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ ఫర్లు అంటే ఏంటి ఇనిషియలైజేషన్ తర్వాత కేసు ఉంటుంది కంపేర్ చేస్తుంది కండిషన్ స్టేట్మెంట్ని ఆ తర్వాత ఇంక్రిమెంటేషన్ అలాంటప్పుడు మీరు ఫర్ లూప్లో ఏం రాయాలంటే ప్రింటింగ్ వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ఓకే ఒకటి నుండి పది నెంబర్లు ప్రింట్ అయ్యేటట్టుగా ఒక సింపుల్ ఫర్ లూప్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి సింపుల్గా అయిపోతుంది అది మీద అలాగే డూ వైల్కి కూడా సేమ్ వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయొచ్చు కదా కాకపోతే చిన్న సింటాక్స్ చేంజ్ ఉంటుంది అలానే వైల్కి కూడా మీరు వన్ టు టెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయొచ్చు కాకపోతే సింటాక్స్ చేంజ్ ఉంటుంది ఒకే ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ని మూడు దగ్గర కూడా రాసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ అది మీద సో ఇది టూ ఇంపార్టెంట్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్లో కానీ అండ్ ఇందులో కానీ అండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ చాలా సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ ఓకే గివెన్ చెక్ ది నెంబర్ ఈస్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్ తర్వాత ఇంకేంటి అంటే మీకు లైక్ ఇంకేం చెప్ చెప్పుకోవచ్చు అంటే మీరు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయిందా లైక్ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఆర్ నాట్ ఓకే చాలా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి వాటిని తీసుకొని మీరు ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్లో పెట్టి తిప్పేయచ్చు ఓకే సో అవి నేను చెప్పాలనుకున్నా టూ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్ అండ్ ఆ రెండు కాకుండా ఆ రెండు పక్కన పెట్టి ఓకే అవి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదవండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో రెండో ఎస్ఏ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతాడంటే మీకు ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ నేను చెప్పలేదు ఇవి జస్ట్ ఇది ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వండి అందులో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటో నేను చెప్తాను ఒక నిమిషం అండ్ అరేస్ అంటే అదే సెకండ్ యూనిట్ నుండి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏస్ రెండు చెప్పాను టూ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అరేస్ చూద్దాం ఈ అరేస్లోని మనకి ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నేను వన్ డి అరే యొక్క ఫస్ట్ గోండి టూ పాయింట్ వన్ టూలో సెకండ్ థర్డ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ వన్ డి అరే అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాక్సెస్ ఇన్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ యారే ఓకే యారేని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం ఓకే ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం అంటే ఆ అరే డిక్లేర్ చేసావు బాగానే ఉంది ఇది ఒక వేరియబుల్ రా బాబు ఇందులోని అరే ఉంటుంది అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసావు ఇప్పుడు ఆ డిక్లేర్ చేసిన అరేలోని నెంబర్స్ని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం ఎలా పెడతావు అంటే ఫర్ లూప్ తీసుకొని మనం ఒక్కొక్క నెంబర్ని కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అది ఇనిషియలైజేషన్ అంటే ఐ మీన్ నేను చెప్తున్నాను ఓకే ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటావు అండ్ అలానే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తావు ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ని లోపల పెట్టేసావు అరే లోపల ఇనిషియలైజ్ చేస్తావు బయటికి ప్రింట్ చేయాలనుకో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తావు వాటిని ఎలా తీసుకుంటావు సో అది ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఫస్ట్ ఒక థియరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టు వాడికి చెప్పాలి ఓకే డయాగ్రామ్స్ కూడా వేయచ్చు నీట్గా ఓకే సో కోర్సులో మేము చెప్పాం దీనికోసం నీట్గా ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే టూ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫామ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పున్నాయి కదా సో ఇవి పెద్ద కథే నేను చెప్తున్నాను కదా పెద్ద
ఉంటారు కదా ఖచ్చితంగా ఉంటారని మీకు అలా ఆప్షనల్ కూడా ఉంది ఏ క్వశ్చన్ కానీ బీ క్వశ్చన్ కానీ రాయచ్చు ప్రతి యూనిట్ నేను కదా ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఏ కానీ ట్వెల్వ్ బీ కానీ రాయాలి ట్వెల్వ్ ఏ ట్వెల్వ్ బీ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చేస్తే అది మన కర్మ కానీ ట్వెల్వ్ ఏలో థియరీ క్వశ్చన్ ట్వెల్వ్ బీలో ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే అలానే ఇస్తాడు మోస్ట్ ప్రాబబులీ అప్పుడు మీరు సేఫ్ అవుతారు ప్రోగ్రామ్స్ చో చూడను అనుకున్న వాళ్ళు అరేస్ నుంచి ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ రెండే రెండు క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ డిక్లరేషన్ ఇనీషియలైజేషన్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అండ్ వన్ డీ అరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిక్లరేషన్ ఇనీషియలైజేషన్ అండ్ యాక్సెసింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టూ డీ అరే ఈ రెండే రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ థియరీ ఈ రెండు చదివితే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ మీకు వస్తుంది ఓకే సో అది చెప్పాలనుకుంటున్నా ప్రోగ్రామ్స్ చూడని వాళ్ళకి ఓకే ఇప్పుడు యూనిట్ నెంబర్ సారీ అండ్ ఇందులో షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏం అడుగుతాడంటే మీకు ఎనీ లిస్ట్ ఫోర్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ఫల్స్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ఫల్స్ అలా ఉంటాయి కదా ఇఫ్ఫల్స్ ఫ్లాటర్ సో అలా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతాడు లేదా లిస్ట్ ఎనీ త్రీ ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్ ఐ మీన్ ఫర్ డూ వైలు వైలు అలా అడగచ్చు వాళ్ళ పేర్లు అడగచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇఫ్ ఇఫ్ఫల్స్ అవన్నీ కూడా ఎస్ఏలో చదువుతారు మీరు షార్ట్లు దాన్ని ప్రత్యేకంగా చదవక్కర్లే వాటి నుండి షార్ట్ అడిగినా ఈజీగా రాస్తారు ఇప్పుడు ఎస్ఏలో ఇఫ్ ఇఫ్ఫల్స్ చదివినప్పుడు డిఫైన్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అలాంగ్ విత్ ది సింటాక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ షార్ట్ అడిగితే యూ కెన్ రైట్ కదా సో అది వదిలే అందుకే నేను షార్ట్ చెప్పలే మెయిన్ షార్ట్ ఏంటంటే యూనిట్ నుండి బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ యొక్క సింటాక్సెస్ డిఫరెన్సెస్ పక్కా చదవాలి బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ డిఫరెన్సెస్ సింటాక్సెస్ పక్కా విత్ చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఓకే బ్రేక్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూ అంటే ఏంటి బ్రేక్ అంటే టోటల్గా ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది లూప్ నుండి కంటిన్యూ అంటే ఆ ఇట్రేషన్ మాత్రమే ఎగ్జిట్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ నుండి కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది డిఫరెన్సెస్ ఆ డిఫరెన్స్ టేబుల్లోనే ఈ డెఫినేషన్స్ రాసి సింటాక్సెస్ రాసి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చు సెకండ్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికీ ఎరే అంటే ఏంటి ఓకే ఇది మెయిన్ ఐ మీన్ షార్ట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్ నెంబర్ త్రీ స్ట్రింగ్స్ ఫంక్షన్స్ పాయింటర్స్ సింగిల్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ సింగిల్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఐ టూ షార్ట్స్ కాబట్టి ఎలా చదువుతారనేది ఇందులో నేను మీకు చెప్తాను త్రీ పాయింట్ త్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ దాన్ని ప్రత్యేకంగా బొట్టి పెట్టి చెప్పక్కర్లేదు స్ట్రింగ్ మ్యానిప్లికేషన్ ఫంక్షన్స్ ఎస్టీఆర్ కాన్కాటినేషన్ ఎస్టీఆర్ కంపారిజన్ ఎస్టీఆర్ కాపీ ఎస్టీఆర్ లెన్ స్ట్రింగ్ లెన్త్ కంపారిజన్ కాన్కాటినేషన్ రెండింటిని కలపడం రెండింటిని కంపేర్ చేయడం ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఫైన్ చేయడం అండ్ అలానే స్ట్రింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ నుండి ఇంకో స్ట్రింగ్కి కాపీ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాడు అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్గా చిన్న ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అర్థం ఓకే అది చూసుకొని మీరు చేయండి ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్ నుంచి డెఫినెట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్లోని వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ పర్టికులర్ యూనిట్ నుండి టెన్ మార్క్ ఎయిట్ మార్క్ నేను కలిపే చెప్తాను ఇందులో టెన్ మార్క్ అయినా రావచ్చు ఎయిట్ మార్క్ అయినా రావచ్చు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ రైట్ ది ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ గెట్ క్యార్ గెట్ సిహెచ్ గెట్ సిహెచ్ అండ్ పుట్ క్యార్ ఓకే అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ స్కాన్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటాయో అలాంటివే ఇవి ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ కన్సర్న్ అలా ఉంటాయో మనకి ఓకే ఈ నాలుగు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ సింటాక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటంటే త్రీ పాయింట్ వన్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ పాయింటర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ డ్యామ్ ష్యూర్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే పాయింటర్ అర్థమెటిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఓకే సో ఖచ్చితంగా చూసుకొని వెళ్లాల్సిన త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ స్ట్రింగ్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పాయింటర్స్ అండ్ అండ్ మరీ మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఏంటి ఇది నువ్వు చెప్పేది అన్నట్టు కాకుండా జాగ్రత్తగా వినండి పాస్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ నుండి షార్ట్స్ ఎలా అడుగుతాడంటే అది ఈజీ ఇంకా ఏం చేయలేరు మీరు స్ట్రింగ్ డెఫినేషను పాయింట్ డెఫినేషను ఫంక్షన్ డెఫినేషను మూడు చదివి స్ట్రింగ్కి డిక్లేర్ చేయడం ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయడం ఎలాగా పాయింటర్కి అసైన్ చేయడం ఎలా
స్ట్రక్చర్ యాక్సెసింగ్ స్ట్రక్చర్ డిక్లరేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇనిషియలైజేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్లే మన డాట్ వేరియబుల్ వా డాట్ ఆపరేటర్ వాడతాం ఇందులో ఒక మెంబర్ని స్ట్రక్చర్ నుండి మనం బయటకు తీసుకురావాలి అంటే డాట్ ఆపరేటర్ వాడి మనం తీసుకొస్తాం యాక్సెస్ చేస్తాం అలా ఎలా చేస్తాం అండ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ యొక్క డేటా కలయకే స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఉందనుకోండి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్లో ఓన్లీ మనకి నేమ్స్ అలా కలిపి రాస్తాం బట్ ఏదైతే స్ట్రక్చర్ ఉందో మనం డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ రాసుకోవచ్చు ఇంటీజర్ తీసుకురావచ్చు ఫ్లోట్ తేవచ్చు డబల్ తేవచ్చు స్ట్రింగ్ తేవచ్చు అన్నీ కలిపి ఈ స్ట్రక్చర్ డేటా టైప్లో మనం అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు రోల్ నెంబర్ నేమ్ అర్థమైందా సో అలా మనం చాలా యూజ్ చేయొచ్చు ఆ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మన కోర్సులో చాలా బాగా చెప్పాను నేను యూ కెన్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు ఓకే సో ఇదైతే మాత్రం మెయిన్ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం లేకుండా మీరు ఈ యూనిట్ని అస్సలు ప్రిపేర్ అవ్వద్దు స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి స్ట్రక్చర్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి స్ట్రక్చర్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి స్ట్రక్చర్ని ఎలా ఇన్స్టలైజ్ చేయాలి స్ట్రక్చర్లో మెంబర్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ చూసినా మీకు ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అదే చెప్తున్నాడు ఏం లేదు మీకు పై ఇవన్నీ అడగకుండా పై ఇవన్నీ అడగకుండా డైరెక్ట్గా ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అడుగుతాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు అందుకే నేను అంతా కలిపే చెప్పాను ఆ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అయిపోయి నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా కలిపి అడుగుతున్నాడు అంత అంతకన్నా ఏం లేదు ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది మాత్రం చూసుకొని వెళ్ళాలి ఓకే స్ట్రక్చర్స్ ఇంపార్టెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కండిషనల్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయి కదా అందులోని మీరు కొన్ని చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి ఇవి టూ ఇంపార్టెంట్ ఎస్సెస్ అండ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ యొక్క డెఫినేషన్స్ యూనియన్ యొక్క డెఫినేషన్స్ స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి డిఫరెన్స్ అవి షార్ట్స్ కింద వస్తాయి ఓకే బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఏంటి అంటే మనకి ఇందులోని చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి బట్ అన్నీ ఎక్కువ చూడకండి నేను చెప్పిన కొంచెం చూసుకోండి అదేంటి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎలా అయితే సీలో మీరు ఇఫ్ ఇఫ్ఎల్స్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ఎల్స్ చూసుకున్నారు కదా అలానే ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ ఓకే అండ్ స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి మనకి మ్యాట్ ల్యాబ్లో కూడా అది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మ్యాట్ ల్యాబ్లో మ్యాట్రిక్స్ ల్యాబరేటరీ మ్యాట్ ల్యాబ్ అంటే అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ సింటాక్స్ అండ్ యూసెస్ ఆఫ్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్ వైల్ లూప్ ఫర్ లూప్ ఏదైతే మ్యాట్ ల్యాబ్లో ఉంటుందో ఆ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కింద చదువుతారు అండ్ అవి చదివిన తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే మనకి ఎక్కువ అడిగేవి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వన్ ఇలిస్ట్రేట్ ప్లాట్ కమాండ్స్ అచాస్ ప్లాట్ ఎఫ్ ప్లాట్ టైటిల్ ఎక్స్ లెబుల్ వై లెబుల్ ఈజెడ్ ప్లాట్ సబ్ ప్లాట్ బార్ పై మ్యాట్ ల్యాబ్ ఈ నాలుగు ఖచ్చితంగా ఇన్ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి బా గ్రాఫ్స్లా ఉంటాయి అండ్ అలానే టైటిల్ మీకు మ్యాట్ ల్యాబ్ కోసం ఐడియా రావాలంటే బీటెక్ వెళ్ళాలి మీరు ఈ ఈ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి బీటెక్లో ఈసీఈ స్టూడెంట్కి మ్యాట్ ల్యాబ్ తెలియదు అంటే ఎవరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు ఈ మొత్తం మ్యాట్ ల్యాబ్ ఉంటుంది అంటే మొత్తం అని చెప్పను ఒక్కొక్క కాలేజీలో ఎక్కువ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాడు ఒక్కొక్క కాలేజీలో లేదు బట్ సిగ్నల్స్ అంతా కూడా మ్యాట్ ల్యాబ్ బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి కాబట్టి మీ మ్యాట్ ల్యాబ్తో చాలా ప్రయాణం ఉంటుంది బీటెక్లో ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత వరకు అయితే రాస్తే ఇట్స్ ఇనఫ్ ఓకే ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోండి క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సి అండ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఒక షార్ట్ అండ్ ఆపరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మ్యాట్ ల్యాబ్లో ఆ ఆపరేటర్స్ యొక్క షార్ట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చూసుకోండి ఇవైతే షార్ట్స్ అండ్ ఎస్ఎస్ ఫ్రమ్ ప్రతి యూనిట్ ఎలా రాయాలి ఏం అటెంప్ట్ చేయాలి అన్నీ చెప్పాను నేను మీకు చాలా జాగ్రత్తగా సింటాక్స్ డెఫినేషన్ ఫ్లో చార్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ప్రోగ్రాములు పెద్ద పెద్దవి నీళ్ళు లేదు కొంచెం కొంచెం రాసినా పర్వాలేదు చిన్న చిన్నవి రాసినా పర్వాలేదు ఎత్తుక్కొని ఎత్తుక్కొని రాయండి చిన్నవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది ఓకే అలా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా దట్స్ ఆల్ ఫర్ సీ లాంగ్వేజ్ థ్యాం